Na mtazamaji wa mwana halisi, mimi ni Kelvin Nyorobi. Ni siku njema na nzuri sana kwa siku hii leo. Mweza ukutana na kiongozi mkubwa sana hapa nchini kwetu Tanzania wa chama cha uh, siasa na chama hicho ni chama cha demokrasia na maendeleo cha dema. Chama ambacho ndio chama kikuu cha upinzani ambacho kina wafuasi wengi kweli kweli hapa nchini kwetu Tanzania. Hivi sasa chama hiki kina wafuasi wa takriban wangapi kigaila? Tunaendelea na usajili wa kidijitali kwa sensa ya wanachama wetu ya mwaka 2019 tulifanya zoezi yetu cha dema ni msingi tukasajili wanachama wetu wote inji nzima tulikuwa na wanachama zaidi ya milioni saba wanachama waliokuwa wamejisajili na huwezi uh, wakati wetu kwa hatusajili kidijitali tulikuwa tunasajili kwenye kwenye orodha ya, wana, ina, ya, ya, ya wanachama ya msingi inaitwa kitabu cha 3A tulisajili wanachama zaidi ya milioni saba. Elfu mbili na kuminatisa. Sasa, tumeamua kwenda digital. Tunasajili kidigitali. Tunazoezi la kusajili wanachama kidigitali. Na nilahisi kwa sababu kwa sajili kidigitali, unakuwa nao mkononi. Unaweza ukawasiliana nao wakati wowote unaweza kutuma message moja kwa dakika moja wakaipata wote mara moja. Kwa hiyo ni rahisi zaidi kuliko kule nyuma ambako tuliandikisha kwenye vitabu. Ikawa ngumu kuwasiliana manake ili uweze kuwasiliana hao wanachama walio kwenye vitabu ni lazima uende ufungue kitabu kimoja kimoja kama ni message upeleke kwa mtu mmoja mmoja. Lakini sasa tuna uwezo mkubwa wa kuwasiliana wanachama wote inji nzima mara moja hatujakamilisha zoezi la inji nzima tumekamilisha mkoa wa Dar es Salaam tumekamilisha kanda ya magharibi yenye mkoa wa Kigoma, Katavi na Tabora tumekamilisha kanda ya Serengeti tumekamilisha kanda ya Victoria Serengeti ina Mara, Shinyanga na Simiu na Victoria ina, ina Kagera, Geita na Mwanza hizo tumekamilisha tunaendelea kanda ya Nyasa sasa hivi na kanda ya kusini na mvua zikipungua tutakwenda kanda ya kaskazini na kanda ya kati tutakuwa tumemaliza kanda nane za bala kwa zoezi linaendelea lakini lakini tumeamua twende digital ili tuweze kurahisisha mawasiliano na uhakika wa kuwapata wanachama na kuweza kuwaondoa wanae wanekuwa wamekufa au wamehama na kuweza kuingiza wanaeingia kwa inakuwa rahisi zaidi Sawa sawa. Na, na, na nafikiri tume tumepata picha mtazamaji kuhusiana na idadi ya wanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo cha dema ambao ndio chama kikubwa cha upinzani hapa nchini kwetu Tanzania. Unaweza kujiuliza ni nani anazungumza naye? Huyu ni Beni Kigaila ambaye ni naibu katibu mkuu bara wa chama cha demokrasia na maendeleo cha dema. Una kifimbo. <laughs> Sije ikawa kama ile aliyopewa makonda. Hebu <laughs> tupate tafsiri ya kifimbo chako alafu tuendelee. Wala, wala sidhani kama tafsiri ya kifimbo ni muhimu. Mimi fimbo hii ni mila ya kawaida kabisa. Okay. Ya, yeah, ni mila ya kawaida kabisa. Yenye maana ipi? Na na, na 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 sisi ni wafugaji. Fimbo ni ni ni, ni uongozi. Fimbo ni uongozi. Na, na na zina zina, zina madaraja yake kijana mdogo anaweza kuwa na na, na na fimbo yenye lungu mtu wa umri wa kwangu anakuwa na fimbo ya namna hii mzee kabisa anaweza kuwa na mkia wa ngombe au usinga wa nyumbu anafukuza nzi na wale kazi yao ni kutatua matatizo kesi na nini sasa ili nzi wasi na nini anawafukuza na mkia ule kwa sisi tuna levo za namna hiyo kwenye kwenye uongozi wa kijamii sawa Maandalizi ya maandamano ya amani kwa nini mnayaita mna kuwa ni maandamano ya amani. Maandalizi yake ya koje maana so far siku zinaendelea na zinasogea. Tunajua maandalizi yamekamilika kwa asilimia tisini Bado mambo machache na mambo ambayo yamebakia ni mambo ya decor yani kupamba 
lakini maandalizi ya maandamano yako tayari watu wa dar es salama wako tayari mfumo wa chama dar es salama uko tayari waandamanaji wengine wa kawaida wasie wanachama kwa sababu maandamano haya lazima tuyaweke vizuri sio maandamano ya chadema ila maandamano haya yanaratibiwa na chadema maandamano haya yanahusu watanzania wote wapenda demokrasia na waumi ni wa haki kwa sababu ajenda kubwa ni mbili ajenda ya kwanza ni gharama za maisha siamini kwamba hata, hata wana CCM kama wanaridhika na hali ya maisha ilivyo hawaridhiki watanzania wote hawaridhiki hata polisi hawaridhiki kwa sababu polisi wanalia sana na kikokotoo lakini bei za bidhaa ziko juu sana polisi hawana maduka yao tunanua pale pale wanaweza kuwa wenyewe wanapata nafuu ya nauli kwa sababu wanapanda magari bila kulipa lakini watoto wao hawezi kuwa wanapanda bila kulipa wake zao au waume zao hawezi kuwa wanapanda bila kulipa kwa hiyo ugumu wa maisha ni tatizo la taifa kwa hiyo linahusu watu wote lakini tukija kwenye mambo ya miswada ya tume ya taifa ya uchaguzi mswada wa sheria ya uchaguzi mswada wa vyama vya siasa haya mambo yanawahusu kwa sababu serikali iliyoko madarakani haiheshimu kula zao kwa sababu haiendi madarakani kwa kutumia kula za watu inajua inaenda kwa kutumia tume na kutumia jeshi la polisi na ndio maana serikali ya, ya, ya Tanzania haisikilizi wananchi kwa sababu inajua wao hawafanyi iwe madarakani au isiwe madarakani tarehe nne wa Tanzania wataonyesha kwamba mamlaka ya utawala ni ya kwao kwa mujibu wa ibara ya nane ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ni ya kwao na watayachukua ili serikali ilazimike kuwasikiliza kwa sababu wajibu wa wananchi wajibu wa wananchi ni kuilazimisha serikali ambayo wameigawia sehemu ya mamlaka yao itekeleze iweze kuwasikiliza kwa sababu mamlaka ni ya wananchi e. sawa hivi kweli kigaila sasa hivi unadhani ni njia au ni muda sahihi kabisa wa kufanya maandamano kwa tathmini ambayo ninyi kama wanachadema mmeifikiria maandamano hayana muda sahihi na muda usio sahihi kwa sababu maandamano yanafanywa kwa uma kupinga jambo unahisi jambo lirekebishwe sasa sasa hivi tuna miswada bungeni ambayo tukiacha mpaka ikatungwa sheria utakuwa huna namna ya kuibadilisha isipokuwa ni kufanya marekebisho madogo kwenye hiyo sheria kwa mfano sheria ya, ya tume ya taifa ya uchaguzi na sheria ya uchaguzi ni sheria mpya zinatungwa sheria mpya ukiacha mpaka ikatungwe ikawe sheria utakuwa na mazingira magumu sana ya kuibadilisha kwa hiyo wa, wazaramo wa kwani wanasema strike the hammer when the iron is still hot sio gonga nyundo yako wakati chuma bado nini chuma bado cha moto lazima tuwaambie mahali ambapo wanaweza ku, kuondoa hiyo miswada waiondoe tuje tujadiliane tupate mwafaka kitafa kwa maandamano haya yanafanywa wakati sahihi maisha ni magumu ni wakati sahihi wa kudai serikali ije na mkakati wa makusudi wa kushusha bei za vitu ili maisha ugumu wa maisha upungue kwa maandamano yanafanywa wakati sahihi maandamano uwezo ka plani kwamba itafanya maandamano mwakani mwezi wa saba kwa sababu unafanya maandamano sio kwa luxury maandamano sio sherehe ya harusi ambayo inapangwa kwamba nitaoa mwakani maandamano yanafanywa ku address tatizo lililopo na hapa tuna tatizo hundo wakati sahihi wa kufanya maandamano okay chadema mmekuwa machampion 
sana wa kuitisha maandamano hapa nchini kwa chochote kitakachotokea obviously mnakuwa ni mstari wa mbele uh, ku, kuitisha maandamano na mara kadhaa yamekumbwa na uh, restrictions kibao na mnashindwa kuifikia pengine ile adhima ambayo mlikuwa mmeitarajia tunadhani ni enforcement ya namna gani ambayo sasa hivi mnadhani mtakuwa mmeiweka kwa uhakika kwamba ni lazima mtimize kile ambacho mmekubaliana na mnafikiri kwamba je ni kweli kabisa kwamba serikali itawasikiliza kwamba serikali itatusikiliza ni wajibu wao kuamua kutusikiliza au tuwasikilize lakini kwa sababu serikali ni ya watu na watu kwa ajili ya watu watalazimika kusikiliza sauti ya umma swali so, lako la msingi la mwanzo mara nyingi maandamano yamezuiwa mnadhani mtafika au mtatimiza lengo lenu ni hivi maandamano haya yametangazwa na mwenyekiti wa chama Freeman Mboe baada ya azimio la kamati kuu ya tarehe nane yakatangazwa tarehe tatu hakuna mtu yoyote ambaye ana mamlaka na tutamsikiliza kwa kuzuia maandamano maandamano haya hayawezi kuzuia na mtu yoyote ambaye hataki tuandamane tukutane barabarani ambaye hataki tuandamane awe polisi awe nani tukutane wapi barabarani tutaandamana na maandamano ni haki yetu ya kikatiba na watu wanasema kama vile wamekatwa vichwa maandamano ni haki ya kikatiba ya laia kuna watu wanataka kuongea kuonyesha maandamano kama jinai ingekuwa ni jinai isingekuwa kwenye katiba ingekuwa ni jinai isingekuwa kwa kwenye nini kwenye katiba imewekwa kwenye katiba imewekwa kwenye sheria imetungiwa sheria ya kueleza utaratibu wa kufuata unapotaka kuandamana bahati nzuri tumefuata huo utaratibu na utaratibu wenyewe ni kumpa kamanda wa polisi wa wilaya taarifa masaa 48 kabla ya, ya maandamano yako sisi tumewapelekea polisi barua siku saba kabla kuwapa ample time tumewapa siku saba kabla tumewaeleza njia ma, na ni sheria inataka ueleze njia utakayopita tumewaeleza njia utakazopita siku mbili Sheria inataka ueleze ajenda yako ni nini? Tumewaeleza ajenda yetu ni nini? Na tumewaeleza tunaipeleka tuna, ajenda hiyo tunaipeleka wapi? Japo kama sheria haitaki tueleze tunapeleka wapi? Tumewaeleza. Kwa hiyo sisi tumefuata sheria to the dot. Tumefuata sheria yote kabisa. Na maandamano sio haramu na ndoma yako kwenye katiba na yako kwenye sheria yametungiwa sheria. Kwa mtu anayeweza kusema maandamano si nini na nini ni mtu ambaye anafikiria kwa kutumia tumbo baada ya baada ya kutumia kichwa. Watu wenye akili tunafikiria kwa kutumia vichwa sio matumbo yetu. Sasa kuna watu wanafikiria kutumia matumbo. Sasa hao watu sio watu wa kujadiliana nao, ni watu wa kuacha tu. Ni watu ni, ni, ni kama watoto wadogo waliyevaa miili ya watu wakubwa. Sasa hatuwezi kuongea na watu wa namna hiyo na huo muda hatuna. Lakini ambaye anadhani maandamano hataki yafanyike tukutane barabarani hatutasikia ya mtu amesema huo maandamano hayatakuepo kama polisi wana sababu yoyote ya kiusalama ndio maana wapo wanatakiwa kuyalinda kuondoa hiyo hali ya nini ya usalama ambao naona kwamba labda utakuwa unatishiwa lakini sisi tarehe na nne tutaandamana na hakuna wa kutuzuia okay. uh, RC wa mkoa wa Dar es Salaam uh, Albert Chalamila amezungumzia kuhusiana na tarehe yenu ambayo mmeitangaza ya tarehe 24 kwamba mtakuwa na maandamano lakini yeye tarehe 23 na tarehe 24 kutakuwa na uh, uh, jeshi likifanya usafi 
barabarani na pia kasikika mara kadhaa kwamba sasa kama uh, wewe utataka kuwa ni uchafu maana yake utasombwa na na, na ule uchafu uh, utaingizwa kwenye sehemu ya uchafu hatu hii hi kauli kwanza ya ya chalamila wewe ukiwa kama uh, sio kama wewe ukiwa ni mtendaji miongoni mwa watendaji wakubwa wa chama cha demokrasia na maendeleo cha dema na ndio mlie ratibu na kutangaza maandamano haya una unaizungumziaje kwanza mimi nikwambie mimi ni msaidizi wa mtendaji mkuu wa chama kwa upande wa bara naibu katibu mkuu bara mimi ndo msimamizi wa operation hii ya maandamano ya Dar es Salaam sasa mambo ya charamira jamani hivi watu wenye akili tunaweza kujadili mambo ya charamira unajua ni vizuri ndio basema hawa watu wanaopewa nafasi za kuongoza umma nafasi za serikali wangekuwa wanapimwa wanapata rekodi zao sasa mimi siwezi kujadiliana na charamira charamira anaweza kuamrisha jeshi la wananchi yani kwenye katiba ana, ana mamlaka ya kuamrisha jeshi anataja idadi ya askari watakaye kuwepo anajua askari 1500 tafsiri yake nini anaweza kukomandi hiyo unit ya askari 1500 jeshi la wananchi majukumu yake yako kwa mujibu wa sheria wa katiba yako kwa mujibu wa katiba yanajulikana wenye akili tunayajua lakini wenye badishi aliyoyumba kama yeye hawajui kwa wanadhani anaweza kukurupuka kutoka nyumbani kwake akaamrisha jeshi kwa sababu amepewa madaraka fulani ambao hajui hata mipaka yake ni nini sasa mtu kama huyu hatuwezi kujadili hapa na siamini kama jeshi la wananchi wa Tanzania litajiingiza kwenye mtego huo kwa sababu jeshi la wananchi kuja barabarani ni kufanya kazi ya kiraia ambao sio jukumu lake sio jukumu lake jukumu la kiraia moja tu jeshi la wananchi anaweza kufanya ni jukumu la uokoaji ikitokea dharura jukumu la uokoaji lakini jukumu la kusafisha jiji kujigeuza site kansa wanasafisha jiji jeshi la wananchi itakuwa alielewi majukumu yake alifanya hivi lakini ninachoamini ninachoamini jeshi aliwezi kuingia huko na nadhani ingetakuwa kukemea kuliingiza jeshi letu ambayo inafanya kazi kubwa sana na nzuri duniani kuingiza kwenye ujinga huu wa kisiasa wa siasa hizi za kwamba jeshi litoke kambini kwenda kusafisha mabarabara na limeamrishwa na mkuu wa mkoa ambaye ni raia na hana mamlaka kwa kikatiba wala sheria kuamrisha jeshi ini, ini tutakuwa tutadhalilisha jeshi letu na jeshi letu haitakuwa kudhalilishwa kiasi hicho na wenye mamlaka waitakiwa kukemea hilo swala na charamira aende akapumzike nyumbani kwake huyu mtu hawezi kila wao wanampenda kwa sababu anasema mambo ambayo yanawafurahisha wao sio walie mteua lakini ukimuuliza wewe muulize ni sheria gani anatumia yeye kutangaza kwamba jeshi la wananchi litakuwa liko barabarani anatumia sheria gani yeye ana ana an, 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 an gani ya kuweza kufanya hivi hawezi kukwambia ila anasema kwa sababu ndio watu wanayesema kwa wanayefikiria kwa kutumia matumbo baada ya kufikiria vichwa Tuja, tu, tu, tujaribu kuiangalia hii Kigaila. Uh, tunajua uh, RC ni mteule wa, wa rais na rais ni amili jeshi mkuu. Mara yake ni msaidizi wa rais uh, sehemu husika aliyowekwa. Lakini pili tunaweza tukaidharau kauli ya Charamila. Lakini mara kadhaa huko nyuma tumeliona jeshi likifanya usafi barabarani ikiwa pia ni sehemu ya uhamasishaji wa kufanya usafi hatuoni kwamba tunaweza tukadharau kauli yake lakini kaingia kwenye utendaji mkubwa siku hiyo nisikilize vizuri na unielewe kama jeshi litachagua kwenda kufanya usafi litakuwa limegeuka kuwa laia wa kawaida na sisi tuandamana mpaka miguuni mwao wakiwa wanafanya usafi kwa sababu akina mama wale wanaefagia barabara ukiwa unaandamana wanapisha tu unapita wanaendelea kufagia barabara na wenye watafanya hivyo wakikubali kuja barabarani kufanya kazi za kiraia itabidi wawe raia wa kawaida na sisi tuachukulia kama raia wa kawaida si unaelewa vizuri sisi tunachosema tunasema kwa mujibu wa sheria mkuu wa mkoa ametelewa na rais lakini mkuu wa mkoa ametelewa na rais 
hachukui mamlaka ya rais na ndio maana atangazi vita sio si si ameshelewa na rais si rais anaweza kutangaza vita sasa mamlaka ya rais ya kutangaza vita ukiteuliwa na rais kwa mkuu wa wilaya na wewe unakuwa naye unatangaza vita na wewe sasa pamoja na kutuona na rais mkuu wa mkoa na majukumu yake ambayo yako kisheria sio yako kisheria na rais ana majukumu yake ambayo yako kikatiba ki, ki sio kwa sasa hatuwezi hatuwezi tukachukua maneno ya mkuu wa mkoa ambayo hayako kisheria tukachukua kwamba ndio yatakayofanyika sasa sisi tunavuka mtu tufika darajani eh tutasubiri jeshi la wananchi linalotii amri ya mkuu wa mkoa lije barabarani kufanya kazi ya kiraia halafu lizuie raia wasiandamane kwa sababu sisi kama nchi tumeridhia mikataba ya haki za binadamu kimataifa kiafrika tunajua jeshi aliwezi kuja kutumika ulaiani kutisha raia jeshi aliwezi kuingia kwenye siasa za kutisha raia wanayefanya kazi wajibu wao wa kikatiba sababu sisi kuandamana ni haki yetu ya kikatiba hasa kutumia jeshi kuja kutuzuia ni kukiuka mikataba ya haki za binadamu ha, sisi hatuwezi kusema jeshi litakuja kuzuia kwa sababu aliyesema unajua chizi akichukua nguo zako akaanza kukimbia nazo ulikuwa unaoga na wewe ukamfukuza mtaoneka chizi wote sio alichosema mkuu wa mkoa Dar es Salaam kila mwenye akili sio ya kwamba umesoma chuo kikuu yani ukipewa suruali unaweza kujua kwamba huko ni miguni na huko ni kiunoni anajua hiki kitu hakifai si mamlaka yake anajisemea tu analopoka sawa hasa na sisi tukianza kujibu hiyo hoja ya huyo mtu anamna hiyo tunaweza kuonekana wote tunafanana sisi tuna kazi ya watanzania ya kuifanya tuna maandamano tarehe 24 iwe jeshi iwe mkuu wa mkoa iwe nani tunawaalika kwa sababu ni watanzania waje tuandamane ili serikali itusikilize iweze kuondoa hizi shida ambazo zipo tunazozilalamikia nicho ili kwa wakwanza kupata habari zetu tafadhali usisahau kusubscribe like na kucomment